হ্যাঁ ভালো আছি আসবো <laughs> জি স্যার স্যার যে ও চোখে ছানি হয়েছে স্যার ওই চোখের না স্যার অন্য চোখে পাঁচ বছর আগে চোখে ছানির জন্য অপারেশন করেছিল সেই চোখে ব্যথা পারছিল ঠিক আছে সমস্যা নেই যে চোখেই বাড়ু আর স্যার আমার একটা হাই প্রেসার রোগী উনি স্যার এখন কারো বেশ আপনার জিরো থ্রি খেয়ে পরে মুখে ঘা বাড়ছে ভাত খেতে পারতেছে না এখন আপনার সিবি সি এম এবং সিবি জিরো থ্রি খাওয়ার পরে প্রেশার এখন নর্মাল কিন্তু মুখে ঘা বাইর হয়েছে স্যার বর্ষ মানুষ এই ক্ষেত্রে স্যার উনি স্যার কি সাজেশন দেওয়া যায় মুখে ঘা বের হয়েছে ঠিক হয়ে যাবে যেভাবে চলছেন ওইভাবে চলেন আস্তে আস্তে ঠিক হয়ে যাবে আর যদি খুব বেশি সমস্যা মনে হয় ভিটামিন বি ফিফটি এটা একটু খাওয়ান কয়েকদিন ওটা খুব দ্রুত ঠিক হয়ে যাবে স্যার ডাক্তার নিতাই মজুমদার লাইন পাইতেছে না একটু দেখেন তো স্যার ডাক্তার নিতাই মজুমদার উনি গ্রুপে যোগ আছে না 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 এই নতুন আজকে স্যার তা নাম্বার আমাকে দিয়েছিলেন হ্যাঁ 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 স্যার আপনাকে তাহলে তো উনি না ঢুকতে পারার কোনো কারণ নেই উনি যদি কোন প্রশ্ন থাকে করবেন কোন অসুবিধা নাই হ্যাঁ আনোর ভাই ভালো আছে কিন্তু তার ওই আই সে শুধু মানে ওদিকে কথা বলে আর কি দাঁড়ায় <laughs> এখন এক্ষেত্রে কিভাবে খেয়াল করা যায় উনি তো বারবার আসে শুধু ওই হাডিয়ার কথাই বলে হান্ডিয়ার কথা বলছে হান্ডিয়াটা কি অবস্থা আপনি কি দেখছেন একবার বা দুবার করে দিয়ে দেখেন দিনে কি অবস্থা দাঁড়াচ্ছে না হলে আপনি সরিনাম যেহেতু দেওয়াই থাকছে 
পিটিএস করবেন পিটিএস যদি রেজাল্ট না আসে তাহলে আমাদের যে টিডি তে তিন নম্বরে আমরা নিয়ে এসেছি টিডি তে নিয়ে যাবেন কোনো সমস্যা নেই আচ্ছা ঠিক আছে ওকে জি আর কেউ কিছু বলতে চান কিনা আসসালামু আলাইকুম রাহমাতুল্লাহ ওয়া আসসালামু আলাইকুম রাহমাতুল্লাহ আব্দুল হাদ জি স্যার সামান্য কিছু রাখি আধা সাফা এক সাফা রেখে বাকিটা ফালাই দি এরপরে আবার ওই যে বোতলের নব্বই পার্সেন্ট ডিস্টিল ওয়াটার নিয়ে সেখানে আবার দরজা কে দি স্বাভাবিক ধোয়ার পরে ওইখানে কাফিং করা যাবে কিনা এটা একটা থেকে যাবে যদি আপনি কনফিউশন রাখতে না চান তাহলে শেষ হয়ে যাওয়ার পরে ওই বোতলে করার প্রয়োজন আছে বলে আমার মনে হয় না আপনারা ওয়ান টাইম প্লাস্টিকের বোতল গুলো ব্যবহার করবেন সব সময় তাহলে শেষ হয়ে গেলে ফেলে দিবেন রাজ ওইখান থেকে পরবর্তীতে আবার নতুন করে কাপিং করে ওই জায়গায় নিয়ে আসার কোনো দরকার নেই কারণ এতে করে আপনার মেডিসিনের গুণগত মানের কিছু প্রবলেম হতে পারে তো সেই রকম কনফিউশনের জায়গায় আমাদের যাওয়ার কোনো দরকার নেই আমরা একটু ক্লিন থাকার চেষ্টা করব ইনশাল্লাহ যাতে করে আমাদের মেডিসিনাল ব্যাপারে বা আমাদের সাইড থেকে আমাদের রুগীদের প্রতি কোনো রকম কনফিউশন না থাকে রুগী একটা কমপ্লেন করলো বেশিরভাগই রুগী তারা তাদের সমস্যা গুলো যেগুলো ভালো দিকে যাচ্ছে বা ভালো হয়ে গেছে সেইগুলো খানিকটা লুকিয়ে কথা বলতে চাই কেন সেক্ষেত্রে দেখা যায় রুগীদের যে ভিউ সেটা হচ্ছে যে যদি আমি একটু লুকিয়ে বলি তাহলে ডাক্তার এর থেকে আরো ভালো ওষুধ দেবে আমি খুব দ্রুত সুস্থ হয়ে যাব তো আসলে তো সবকিছু ওই রকম রুগীর চাওয়া মতো দ্রুত সুস্থ হবে না তো সেই ক্ষেত্রে আমাদেরকে একটু হেকমত অবলম্বন করতে হবে যাতে করে আমরা সেই ব্যাপার গুলো এড়িয়ে চলতে পারি যাতে আমরা কোনো রকম আমাদের কোনো কনফিউশন না পড়ি রুগীকে আমরা ধরতে পারি যদি আমাদের ভিতরে কোনো কনফিউশন থাকে সেক্ষেত্রে কিন্তু আমরা রুগীকে একটু চাপ দিয়ে ধরে তার কথাগুলো অ্যাকচুয়াল অবস্থাটা কি সেইটা হয়তো বের করতে ব্যর্থ হবে তো সেই জন্য আমাদের দিক দিয়ে আমরা হান্ড্রেড পারসেন্ট পিওর থাকব আমাদের দিক দিয়ে কোনো সমস্যা নেই মেডিসিনে কাজ হতেই হবে এইরকম একটা ব্যাপার ইনশাল্লাহ তো সেই হিসাবে আমরা সেইভাবে রুগীকে ইন্টোগেট করে আমরা আমাদের বর্তমান সিচুয়েশন বা বর্তমান অবস্থা সেটা আমরা বের করতে সক্ষম হাফ লিটার পানিতে হাফ লিটার ডিস্ট্রিবিউটার যদি আমরা এরকম কাফিং করে রাখি তাহলে ওইখান থেকে রুগীদেরকে অ্যাকাউন্টস করে দিলে কোনো সমস্যা আছে কিনা বা এটা কতদিন রাখা যাবে এভাবে পানির ভিতরে কোন সেলিমেন্ট তৈরি না হলে আপনার মেডিসিন হান্ড্রেড পার্সেন্ট ঠিক আছে কোন অসুবিধা নেই সবসময় চেষ্টা করবেন যাতে করে আপনি আপনার রুগীকে সুন্দর ভাবে ইন্টোগেট করতে পারেন এবং আপনি আপনার কাঙ্ক্ষিত অবস্থাটা জানতে পারেন দেখা যাচ্ছে এমন হতে পারে 
যে সিএম খাওয়ার পরে যে সমস্যাগুলো তার মানে মেজর ছিল না সেই সমস্যাগুলো অনেক অনেকগুলো চলে গেছে কিন্তু মেজর সমস্যাটা হয়তো যায়নি তো সেই ক্ষেত্রে আপনি হয়তো ভেবেছেন রুগী এসে কমপ্লেন করেছে যে আমার সমস্যা তো যায়নি তখন আপনি কোন রুগী এসে তখন বেড়ে গেছে তো সাধারণত এরকমটা দেখা যায় যখন আমরা সিএম থেকে ভুলভাবে সরে আসি বা ভুলভাবে সরে আসার মতো কোন ঘটনা রুগী পক্ষ থেকে ঘটে যায় তখন কিন্তু আমাদের এই ধরনের বিড়ম্বনার শিকার হতে হয় তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের যে সমাধান করার যে উপায় সেটা হচ্ছে অবশ্যই আমরা কিন্তু প্রথম থেকেই রুগীর প্রতি খুব তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখব যাতে করে আমাদের কোনো রকম অবজারভেশন ভুল না হয় আর যদি ভুল করেই ফেলি মানুষ ভুলের ঊর্ধ্বে নয় যদি ভুল করেই ফেলি তাহলে আমরা দুশো দেবো দুশো দিয়ে আবার সিএম এ ফিরে আসব এবং তখন দেখবেন সিএম খুব দারুণ রেসপন্স করেছে সাধারণত আমরা যদি ওই সময় সিএম এ আর একটু অপেক্ষা করতাম তাহলে হয়তো রেজাল্ট পেতাম অর্ধবেলা ছিল এর ফলে আবার আগের মতো বাড়তি হয়ে গেছে मेडिसिन प्रयोजन तक सी एम ए जा কারণ হচ্ছে আমাদের অবজারভেশন ভুল ছিল যে সিএম এ আমাদের অপেক্ষা করা দরকার ছিল সেটা না করে আমরা পনেরো চলে গেছিলাম আর পনেরো চলে গেছিলাম বলেই বৃদ্ধি ঘটেছিল তার মানে ঠিক ছিল কিন্তু আমাদের আর একটু সময় নেওয়া দরকার ছিল এই ভুলটার জন্য আমরা দুশো থেকে আবার সিএম এ চলে যাব এক্ষেত্রে যদি আমরা পাঁচশো ওয়ান এম করি সেক্ষেত্রে খুব ভালো রেসপন্স হবে না আর <laughs> কি <laughs> क्षेत्र আমরা যেভাবে রিপিটটা করে থাকি এইভাবে তো এইভাবে রিপিট করলে রুগীর আরোগ্যের আরোগ্যটা খুব দ্রুত হয় সেই জন্য আমরা এই রিপিটটা করছি যদিও স্যার নিষেধ করেছেন যে সিঙ্গেল ডোজের বাইরে দেওয়ার দরকার নেই তো আমরা দেখতে পাচ্ছি যেগুলো সিঙ্গেল ডোজে রেসপন্স করছে সেগুলো তো আমাদের সিঙ্গেল ডোজে রেসপন্স করছে আমরা পরবর্তী ডোজ দিচ্ছি না আর যে রুগীগুলো সিঙ্গেল ডোজের এই যে একটু আগে আব্দুল আহাদ সাহেবের একটা ঘটনা শুনলেন যেখানে কিন্তু উনি বললেন যে কি হয়েছে সিএম এ মনে হয়েছে রেসপন্স করেনি পনেরো দেওয়া হয়েছে পনেরো দেওয়ার পরে এগ্রাভেশন ঘটেছে তো এই জায়গায় যদি সিএম আরো দুটো ডোজ দেওয়া হতো তাহলে অবশ্যই কিন্তু রেজাল্ট পাওয়া যেত তো এই সমস্ত অনাকাঙ্ক্ষিত দুর্ঘটনা থেকে বেরিয়ে আসার জন্য আমরা অবস্থা অনুযায়ী রুগীর ডিমান্ড অনুযায়ী এই ঝাঁকির মাধ্যমে 
रिपिटेशन व्यवस्था করেছি বা ব্যবস্থা নিচ্ছি এটা হচ্ছে মূল কথা মূল ব্যাপার মানে আসলে স্যার ওই যে যতক্ষণ পর্যন্ত যে পটেন্সিটা কাজ করে ওটা অতক্ষণ মানে অতক্ষণ পর্যন্ত রিপিটেশনে যাবে জি 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 ঠিক আছে স্যার এটা এটা কোনো মানে আমাদের অর্গানন বহির্ভূত কোনো কাজ না আপনি 246 নাম্বার অর্গাননের সে অর্গানের সূত্র নম্বর 246 নম্বরের শেষ অংশ দেখে নেবেন কথাটা ওখানে অনেকটা সাজিয়ে আছে কিন্তু শর্মর্মটা এরকম आलोचना सब गुले एलार्जी मात्रा फुटे पानी मुखे उठे मारा जाए नृष्टि बुकर भरे शब्द विभिन्न उपसर्ग कारण हाइड्रोबोमिनियम सी एम ताके दिल पासपोर्टा दिए एक मिसिए चामच खावे प्रश्न करोड तो प्लसिकेड बृद्धि पे कख बृद्धि पेले जिरो थ्री ते जाता हम ओषु प्रयोग एक घंटार मध्य बृद्धि पेले क्या शर्त था रुगी ओषुद खावर पर ओषुद सेवन पर रुगी के ओषुद देवार पर रुगी को भलो आसि भलो लागसे एक कम हो धरण शब्द व्यवहार करा रुगर का जिज्ञेस करें प्रथम डोज देवार पर द्वित डोज देवार आगे रुगी है ना सूचक को मंत्य करते कि बुझी हल्का बृद्धि लागसे ये नेगेटिव कथा बारा बोलते जदि कख पजिटी कथा बोलार पर नेगेटिव कथा बोले अवश्य सेम पोटेंसि रिपीट करते हैं प्रथम क्ज सेम पोटेंसि रिपीट करा रिपीट कर नियम जो बला झाँकी दिए झाँकी दिए रिपीट करा कष्टन घटे मान कम दिखे ओखान रुगी जत कष्ट शुरू होते थे तन पर मेडिसिन चलाते थकबो ताते दिन मध्य कत बार हलो वही देखार विषय न 
আপনার এইরকম হ্যাঁ সূচক কোনো কথা না বলে না সূচক কথা বলে বৃদ্ধি পাওয়ার কথা বলে তাহলে অবশ্যই আপনাকে দুশো তে নামতে হবে আমি জিরো থ্রি বা জিরো ওয়ানে নামার কথা নিষেধ করি কেন নিষেধ করি দুশোতে কেন নামতে বলি তার পেছনে একটা ছোট্ট যুক্তি আছে আমার নিজস্ব কারণ হচ্ছে আমি যদি জিরো থ্রিতে নামি প্রথমেই তাহলে আমার হাতে আর একটা মাত্র অস্ত্র থাকলো জিরো ওয়ান তো এই জন্য আমি মিনিমাম হাতে দুইটা অস্ত্র রাখতে চাই যার জন্য আমি দুশো ব্যবহার করতে সবাইকে উৎসাহিত করি অনেকে কি করেন যেহেতু স্যার বলেছেন যে জিরো থ্রি হচ্ছে সেফ পোটেন্সি সেই জন্য বৃদ্ধি পাওয়ার পরে জিরো থ্রি ব্যবহার করতে থাকেন বা ব্যবহার করতে বেশি পছন্দ করেন তো আমার পরামর্শ হচ্ছে আপনারা দুশো দিন দুশো পরে যদি আপনাকে নামতে হয় নামেন কিন্তু আপনি প্রথমে দুশো ব্যবহার করেন জি নজরুল ইসলাম বোঝা গেছে জি স্যার জি জি আর কোন প্রশ্ন স্যার এখন আমার প্রশ্ন হলো আমার প্রশ্ন হলো এখন আজকে সন্ধ্যার পরে বাচ্চাটার শরীরে এখন আমি জ্বর দেখতেছি ওষুধটা খাওয়াইছে খাওয়ানো হলো আসরের আগ পর্যন্ত সন্ধ্যার মাগরির নামাজের সময় দেখলাম তার শরীরে এখন জ্বর কিন্তু কতনই ভাব যেটা সেটাও কিন্তু তার শরীরে আছে বা এলার্জি পর্যাপ্ত পরিমাণ তার শরীরে এলার্জি মানে অর্থাৎ বেশি ছোট ছোট পানিওয়ালা মুখে বেশি নিয়ে উঠে এগুলো পর্যাপ্ত পরিমাণ তার শরীরে আছে মাথায় হাতে তালুতে পায়ের তালুতে খুব বেশি এখন এই মুহূর্তে আমি এই কার্বো মানে হাইড্রোফোবিনের মধ্যে থাকবো না আমি পরবর্তী সরিনামের দিকে আমি যাওয়ার মতো আমার রাস্তা কখন হবে কোন পর্যায়ে আমি সরিনাম ব্যবহার করতে পারবো হাইড্রোফোবিনাম যতক্ষণ রেজাল্ট দিতে থাকবে ততক্ষণ হাইড্রোফোবিনামেই থাকতে হবে এখন জ্বর এসেছে আপনি যেখান থেকে প্রথম খাইয়েছিলেন বিকেলের দিকে সেখান থেকে আবার খাওয়াবেন যদি তার মনে হয় যে সে ঘুমাতে পারছে না তার কান্না করছে বা অস্থির করছে এইরকম পরিবেশ তৈরি হয় তাহলে ওখান থেকে আবার একটা ডোজ দেবেন দিয়ে দেখবেন যে তার এই সমস্যাগুলো কম হচ্ছে কিনা বা সে ঘুমাতে পারছে কিনা বাচ্চা যদি ঘুমিয়ে যায় জ্বর যতই থাক তার কোন মেডিসিন দেওয়ার প্রয়োজন নেই যদি জ্বর বেশি তাহলে মাথায় পানিপটি দিতে হবে তার মাথাটা ঠান্ডা রাখতে হবে জ্বর নিয়ে একটাই ভয় সেটা হচ্ছে মাথা ঠান্ডা না রাখলে মাথায় ব্লিডিং হতে পারে অভার জ্বর হলে মানে একশো চার বা পাঁচ হয়ে গেলে তো যত জ্বরই হোক না কেন মানুষটা সেন্সলেস হয়ে গেলেও আপনি যদি মাথাতে পানি দিয়ে মাথা ঠান্ডা রাখতে পারেন তাহলে আপনার পেশেন্টের ইনশাল্লাহ কোনো সমস্যা হবে না জ্বরের প্রধান কাজ হচ্ছে আপনাকে মাথা ঠান্ডা রাখতে হবে সেটা পানি দিয়ে হোক বা অন্য কিছু দিয়ে হোক তো সরাসরি পানি দিয়ে হোক বা পানিপটি দিয়ে হোক মাথাটা ঠান্ডা রাখার চেষ্টা করবেন আর যদি বাচ্চা ঘুমিয়ে থাকে কোনো ওষুধ দেওয়ার দরকার নেই কান্না করলে বা অস্থির করলে আপনি সেক্ষেত্রে ওষুধ দিতে পারবেন প্রয়োজনে যেখানে গুলিয়েছেন ওখান থেকে এক চামচ বা আধা চামচ আরো একটা অন্য কাপে নিয়ে সেখান থেকে গুলিয়ে দিতে পারবেন যেহেতু ওর শরীরে অ্যালার্জির পরিমাণটা বেশি আছে ক্লিয়ার জি ক্লিয়ার স্যার এখন রাতে নো সোর্স মেডিসিন জানি রাতে ইউজ করা নিষেধ তো রাতে বেলায় আমরা মেডিসিন কি ব্যবহার কিভাবে ব্যবহার করব কেন ইউজ করলে কি হবে बृद्धि घटाई क्षेत्र রুগীর বৃদ্ধি ঘটে তাহলে যে এমনিতেই রাতে বৃদ্ধি তারপরে আবার যদি আমার মেডিসিনাল অ্যাগ্রাভেশন ঘটে তাহলে রুগী কন্ট্রোল রাখা কষ্ট হবে সেই জন্য আমি মনে করি অ্যান্টিসিফিলিটিক বা আমাদের গ্রুপে শুধুমাত্র সিফিলি নাম বাদে আর সব মেডিসিন রাতে ব্যবহার করা যাবে হ্যাঁ रोग गुल क्षेत्र 
মানে হাইড্রোপোবিনামে কি ব্যবহার করব না লক্ষণিক কোন মেডিসিন দেওয়া যাবে এখানে ছোট করা উচিত সেটা হচ্ছে আমরা যারা পুরাতন আসি তাদের একটু হয়তো বিরক্তি লাগতে পারে কারণ এরা একদমই নতুন মানুষ খুব অল্প দিন আমাদের সাথে জুড়েছে সেই জন্য এই সমস্ত সলভ করা প্রশ্নগুলো এরা জিজ্ঞেস করছে যার জন্য আমি সবাইকে অনুরোধ করব কেউ বিরক্তি বোধ করবেন না তো এখানে আমরা হাইড্রোফোবিনাম সাধারণত কি করি যে সিএম যেখানে মস্কে গেল বা বাড়ি লাগলো বা থেতলে গেল বা চাপা লাগলো এই সমস্ত জায়গায় হাইড্রোফোবিনাম সিএম মালিশ করতে দিই মালিশ করতে দিই এবং সাথে সাথে খাওয়ার জন্য বলে থাকি অনেক সময় বেশিরভাগ ক্ষেত্রে মালিশ করলেই ব্যথা চলে যায় কেটে গেলেও এক্ষেত্রে আমরা হাইড্রোফোবিনামের ব্যবহারটাই করে থাকি এখন যদি মারাত্মক ভাবে কোনো অ্যাক্সিডেন্টাল কেস ঘটে সেই ক্ষেত্রে আমরা সরাসরি হাইড্রোফোবিনাম টোয়েন্টি সিক্স এর কথা বলি টোয়েন্টি সিক্স যদি এক ঘন্টা বা আধা ঘন্টা পর পর ব্যবহার করা যায় তাহলে ওই ব্যক্তির বা ওই রোগীর কোনো ইয়ে করা লাগবে না কি বলে আপনার পেন কিলার কোনো মেডিসিন নেওয়া লাগবে না হিসাব এটা পরীক্ষিত বহুবার আমরা করেছি আমাদের টিমের সমস্ত মেম্বাররাই যারা দীর্ঘদিন ধরে আছে তারা করে দেখেছে সবাই ভালো ফলাফল পেয়েছে আপনারা আশা করি ফলাফল পাবেন আসসালামু আলাইকুম আসসালাম 26 এর কথা আরেকবার বলবেন সোবান থেকে আব্দুল আলী বলছি জি বলেন হ্যাঁ আমার এই এক সপ্তাহ যাবত তো নামাজ পড়তে গেলে বা বাড়িতে আসলে শরীরের ভিতরে মনে হচ্ছে যে আমি ঢুলে ঢুলে পড়ে গেলাম এত পরিমাণ মাথার ভিতরে মানে সমস্যা হচ্ছে সেই ক্ষেত্রে আমি তো ওই আপনার সন্ধ্যার সময় একটু ফোন করছিলাম যে ওই সিবি সিএম সিএম এলো না এই দুশো খেতে বলছিলেন তারপরে এই রাত্রি বেলায় আমি আবার ওই আপনার হলো সিবি এলো সিএম গুলিয়ে খালাম তারপরে একটু ভালো শরীর এই যে এই অবস্থাটা হচ্ছে কিসের কারণে এটা আমি একটু জানতে চাচ্ছিলাম খাওয়ার পরে তখন ওই জ্বর ছিল জ্বর সেরে গেছে এখন আবার নতুন করে জ্বর এসে তাকে আমি আবার হাইড্রোসিয়েম দেওয়ার পরে আমি ছাব্বিশে গিয়েছি তাকে ভুল হলো না আমি পনেরো দেওয়া উচিত ছিল আপনার গেছে এই জন্য যে মানে ছাব্বিশে গেলে তোমার জ্বরটা সেরে গেছে মানে আগে কিছু ওষুধ খাওয়ানো ছিল আগে ঠিক আছে সেরে গেছে মানে কোনো ভুল নেই ভালো হয়ে গেছে মানে কোনো ভুল নেই এখন শরীর খুব দুর্বল তা কি করবো রোগীর শরীর খুব দুর্বল জ্বর চলে যাওয়ার পরে দুর্বলতা আসছে খুবই স্বাভাবিক সেই ক্ষেত্রে খাবার দাবার বাড়াতে হবে এবং খাবার দাবারের মেডিসিনের জন্য আমরা হচ্ছে ইয়ে করতে পারি যদি মেডিসিন প্রয়োজনই হয় সেক্ষেত্রে আমরা কার্বোভেজ টু হান্ড্রেড এ যেতে পারি সাধারণত ছোট করে ছোট 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 খাটো আঘাত হলে আমরা সিএম লাগানো প্লাস খাওয়াতে কন্ট্রোল করতে পারি আর যখন বড় ধরনের অ্যাক্সিডেন্ট বা দুর্ঘটনা ঘটে সেই ক্ষেত্রে আমরা হাইড্রোসিএম দিয়ে না দিয়ে সরাসরি আপনার হাইড্রোফোবিনাম ছাব্বিশে যাব এবং সেটা আধা ঘন্টা বা এক ঘন্টা পর পর আমরা রুগীকে খাওয়াতে থাকব এবং মাঝে মাঝে মালিশের ব্যবস্থা করব যে সমস্ত জায়গায় সেই রুগীটা ইনজিউর্ড হয়েছে তাহলে তার কোন পেন কিলার মেডিসিন নিতে হবে না সে এই আমাদের মেডিসিন এই খুব দ্রুত ভালো হবে
স্যার মিটিং এর কি আবার তো 3 মিনিট বাকি আছে দেখা যাচ্ছে রিমেইনিং মিটিং টাইম হ্যাঁ হ্যাঁ এই এইটা লাইন কেটে গেলে আবার সবাই যো রিজয়েন করবেন হ্যাঁ কেটে যাওয়ার সাথে সাথেই আপনারা সবাই জয়েন করবেন আমরা আবার ফিরে আসব আবার কথা বলবো জি স্যার জি আসে আগে রাত্রে আসতো তাও আসে না আর টিউমার দুইটা ভালো হয়ে গেছে অনেকটাই আর গলার ব্যথা ভালো হয়েছে তো আমি প্লাস হিবু দিছি এক্ষেত্রে কি ঠিক আছে কিনা चलते এখন দেখেন ইম্প্রুভমেন্ট আসে কিনা যদি না আসে তাহলে মেডিসিন দেবেন যে মেডিসিন পর্যন্ত আপনি গিয়েছিলেন ওই মেডিসিন রিপিট করে দেখবেন যদি দেখেন যে তাতেও কমছে না তাহলে আপনি সামনে এগোবেন ও সিএমটি ছিলাম তাহলে মানে 7 দিন খেয়েছে আর কি সিএম হ্যাঁ আইডু সিএম আবার রিপিট যদি আসে জ্বর তাহলে কি সিএমই দিব না 15 সিএমই সিএমই দিয়ে দেখেন আগে जी घंटा 